tänään mä leikkasin ja silitin tukikankaan tästä uudesta velpoasta. Tässä se olisi. Eli siitä on tulossa vuonohevonen ja se on tilaus. Eli tää seuraavaksi sitten kompeluun. Siinä on korvat ja pääpalat ja keskipala. Ja nyt mulla on menossa täällä ompeluhuoneessa keppihevosten varusteiden tarkastusta. Mulla on täällä varustikasaa ja sitten siellä on lisää. Siinä pöydällä on kaikki myyntivarusteita laatikoissa. Mutta joo, näistä nyt pitäisi saada jotain selvää. Mä ajattelin jotenkin laittaa niitä tähän koriin nätisti, ettei ne olisi tulleen tosi epäsiististi joka paikassa. Ja nyt tämän talven osalta mulla on tullut semmosia ajatuksia, että mä haluaisin, että talliin palais sitten tälle vuodelle mm -hmm. vaan tuntihevoset. Eli et ei tulisi ole semmoista yksityisten puolta enää, ainakaan nyt tällä hetkellä. Tää saattaa ehkä vaihtuukin tää mun mielipide, mutta sille mä vähän ajattelin. Mun omia yksityisiä on tosiaan Milka ja Blossom ja Apollo, Mirella, Feta ja Silver ja Raffe. Ja sitten vielä Queen, eli kuusi yhteensä. Odessossa tulee tuntiheppa. Ja sitten mä oon vähän ajatellut, että mä taidan myydä Apollon. Ja sitten mä myyn Mirellan. Joten siinä tapauksessa mulla sitten olisi kuusi omaa yksityistä. Ja ne tulis varmaan sitten olemaan täällä jatkossa sisällä aina. Samoin Veeran omat yksityiset. Eli Veerallahan on tykki, iha, utopia. Ja sitten plössöm täältä tämä sekaväriharja. Veera nyt ei hirveästi tee mitään sanomalla yksereillä, mutta ne on semmosia yksereitä, mistä se ei halua luopua. Aina ja sitten silloin Viktor tietenkin tuolla toi pinkki riimunen. Eli jos mä nyt lasken oikein, mulla on kuusi ja Veeralla on viisi. Eli kaikki muut olis sit tuntiheppoja ja niitä olis tulossa lisää. Ja sitten mulla oli semmonen ajatus, että mä haluaisin kaikille hepoille jatkossa ne omat niin varustepoksit, missä olis niin kuin, loimi, riimu, suitset, ainakin. Ja sit kaikkea muuta kamaa, vaikka riimunnaruja, juokstusliinoja, suojia. Sit siellä voi olla monta eri loimia, vaikka lännen suitsia, ihan mitä vaan. Tähän mä oon kerännyt riimuja. Mä tarkastan nämä riimut, käyn läpi, että ne on kunnossa. Eli täällä on Priandan riimu. Se on ok. Sitten Fetan ja Hanin. Ja nimikyltet on tosiaan varusten värejen mukaan myös, ihan niinku riimun värikin. Sitten tähden riimu ja himmelin ja kranin mini riimu. Sitten on Amelien vanha riimu, joka menee nyt Rinalle. Ja Ipran riimu. Ja sitten vielä Nemon. Ja nyt sitten katsotaan mitä täältä löytyy. Joo, täällä on Rovion vanha riimu. Rovi on myyty. Joten katsotaan, käytäks mä tän riimun ainakin toiselle hepalle vai laitanko myyntiin. Mutta otetaan tää nyt sivuun. Sitten täältä löytyy tämmönen tosi vanha liila riimu. Tää on varjon. Sitten vielä vanhempi, eli silverin riimu. Tämmönen kultavalkoinen. Koska sen varusten värit on kulta ja valkoinen. Niin tämä jää nyt sisälle, joten mä laitan sen eri paikkaan, koska se on yksityinen. Ja sitten Halin riimu on ok. Ja täällä on Fetan riimu, joka jää sisälle. Täällä on Silverin suitset, nääkin jää siis sisälle. Sitten on Blossomin matkaratsastussuitset jää sisälle. Sitten tuolla on kasa lännen suitsia. Tässä on yhdet tällaiset vanhat maaston vihreät. Täällä on tällainen keppipehmuste. Sekin menee sitten loimikosaan. Tämmöset. Veeran tekemät suitset. Täältä löytyy näköjään myös riimunnoruja. Me on tallissa tosi iso kasa riimunnoruja. Tää onkin Viktorin riimunnoru, koska siinä on tämmönen söpö sydän. Sitten on Odessan koristesuitsiin tällainen. Tää ei ole mikään niinku rintaremmi, mutta tää on vaan tämmönen kaulan ympärille laittava koriste. Ja ne kuuluu näihin suitsiin. Tämmöset koristesuitset. Ja mä en oo ihan varma, mitä mä näillä suitsilla aion tehdä. Nää on niinku tehty Odessalle, mutta ei niitä sillä niinku käytettäis, joten mä oon käyttänyt näitä myös muuten Blossomilla ja monilla muilla, mutta ehkä nää nyt jäis sisälle tässä vaiheessa ainakin. Sitten on yksityisten lännen suitsia. 
Tässä on tällaiset tosi työläät, missä menee tämä timanttinauha ympäri. Sitten siellä on enkelikin ja tämmöiset erikoiskuolaimet. Näin jää sisälle. Nämä on ollut yhteiskäytössä monilla yksäreillä. Sitten Viktorin lännen suitset jää sisälle. Sitten täällä on lisää yhteiskäyttöisiä lännen suitsia. Olisi kyllä tosi kiva tehdä niin kuin kaikille tuntihepoille omat lännen suitset. Sitten olisi ainakin niin kuin omat, ettei tarvitsisi kokeilla ja miettiä, että mikä nyt sopii ja mikä ei. Sitten täällä on tämmöiset aika vanhat niin kuin keskiaikais- tai parokkityyppiset suitset. Nämä käy hyvin lännen suitsiksi, niin mä laitan ne sinne. Sitten on kahdet tällaiset nahkakuolain suitset. Nämä on meidän yksityisten, joten mä laitan ne nyt sisälle, mutta näitä olisi kiva tehdä myös muille hepoille. Eli siis tuntihepoille. No sitten täällä on Mirellan olympiakuolain suitset. Mirella myydään, mutta mä en taida näitä suitsia myydä. Mutta joo, nämä on niinku yksityisten, että katsotaan mitä mä näillekin sitten teen. Kuka saa ne? Sitten tällaiset suitset. Nämä on ollut mulla kovassa käytössä, nämä hakkamoret. Näissä on nyt ohja. Nämä ei ole erityisesti ollut nyt kenenkään, mutta yksityisten suitset nekin. Ja sitten toiset mun ehkä eniten käyttämät suitset, tällaiset meksarit, jos on olympiakuolaan ja delta-ohjakiinnitys. Nämä oli alun perin junin omat suitset. Sitten on ihan matkaratsastussuitset. Nämä voisi laittaa talliin, niitä voi käyttää hyvin muillakin hepoilla. Sitten nämä mä tunnistan hyvin. Nämä hakkamoret on Veeran. Niissä on tommonen hieno etuosa. Nämä on yksityisten. Taidan pitää ne ainakin nyt toistaiseksi sisällä. Sitten on mun kaikkein eniten käyttämät kanget. Tää on ihana tää otsapanta. Ja mä tykkään tästä materiaalista, kun tää on tämmöstä hohtavaa hopeeta. Nää on ollut Briandan, mutta menee hyvin kaikille melkein mun yksäreille. Sitten löytyy lisää riimuja. Täällä olisi Glorian riimu. Sitten taas kerran yksityisten lännen suitsia. Tällainen hauska, mihin tulee niin kuin tosi otsapanta vaan tää, tai no, tää on tavallaan otsapanta, se menee niin kuin korvien, korvien ympäriltä. Aloitetaan aamu hiihtämisellä. Edullinen. Turvallinen. Onko turvallinen? Tasapainoinen. <laughs> kevyt. Sporttinen. Mutta onko se turvallinen? Mm. Toivottavasti. Lähteekö hän noita pois hiljaa? Käsi niin nopeasti, ettei kamera pysy perässä. Eikä. Mä en osaa sammuttaa tätä. Mä en ollutkaan ollut pitkään aikaan hiihtämässä, mutta äiti sai mut innostumaan tulla sen kanssa tänne tämmöiselle lyhyelle hiihtolenkille. Ja mä oon täällä ollutkin niin sitten kolme kertaa. Ja Tuli jotenkin tosi hyvä olo hiihtämisestä. Se on kyllä tosi rankkaa liikuntaa ja siinä saa ihanasti raikasta talviilmaa hengitettyä ja harjoitettua tasapainoa ja koko keho saa hyvää liikuntaa. Erityisesti tänään oli tosi ihana ilma. 
Ja kaikki oli tosi kaunista. Tämä on vähän jäinen. Tämä on vähän arki. Täällä on paljon hiihtejä tänään. Tänään onkin tosi hyvä sää, tällainen miinus seitsemän. Ja on tosi liukkaa, että latut Kivoja mäkeä, ylä- ja alamäki. Helmikuussa mä tein todella paljon tilauksia ja keskityin niihin ja tässä onkin muutama nyt niistä. 
Eli tässä olisi tämmöinen Norjan vuonohevonen, joka sai tällaisen söpön pinkin varustesetin mukaansa. Ja tämä on itse asiassa meidän Nemon sisarus. Sitten on tämmönen kimo-yksilö, josta tuli omaan silmään tosi kiva. Ja erityisesti tykkään tästä tämän suunnittelusta, miten tilaaja on tämän suunnitellut. Se sai söpön vaaleanpunaisen turkomerkin. Sitten tässä vielä vähän tunnelmia yhdestä helmikuun aamusta, kun oli tosi rauhallista kotona. Ja olin vähän sirun kanssa. Annoin sille ruokaa ja silityksiä ja sen sellaista. Kevät myyjäiset on muuten ihan kohta. Ne on toinen päivä huhtikuuta eli sunnuntaina kello 11-2. Se on semmoinen ilmaistapahtuma, milloin seminan talleille on Avoimet ovet. Sinne voi tulla kokeilemaan Seminan keppareita, esterataa ja sitten käymään kaupassa. Ja kaupassa tulee olemaan myyntikeppareita ja myyntivarusteita ja kaikkea muuta, mitä sieltä aina löytyykään. Meillä on vielä keksiä mehutarjoilua. Kannattaa ottaa oma keppari tai useita, jos aikoo niille kokeilla jotain varusteita. Kaikkia kaupan varusteita saa kyllä kokeilla. Toivottavasti nähdään siellä ja toivottavasti saadaan jo sitten kiva keväinen ilma. Kiitos paljon kun katsoit taas mun videon ja nähdään pian seuraavassa videossa. Moikka!